Saiba a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Olá eu sou a Júlia. Seja bem-vinda ao meu canal. É sempre muito bom ficar antenado para conseguir distinguir as duas doenças. Então, antes de mais nada, o primeiro passo é entender como funciona o processo da glicemia e insulina em nosso corpo. Tudo se inicia no pâncreas. Esse órgão, que fica localizado atrás do estômago, é responsável pela produção de alguns hormônios, entre eles, a insulina. Para entender, em condições normais, quando o nível de glicose no sangue sobe, por conta da alimentação, por exemplo, as células chamadas de células beta, produzem a insulina, com o intuito de regular o açúcar que circula pela corrente sanguínea. Diabetes tipo 1, geralmente. Acomete crianças e adolescentes e concentra de 5 a 10% do total de pessoas portadoras de diabetes. Além disso, é chamada de doença autoimune, pois o sistema imunológico ataca as células beta. Dessa maneira, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o organismo. A glicose, então, não é absorvida pelas células. Para retirar o açúcar da corrente sanguínea, os médicos habitualmente prescrevem insulina modificação no cardápio e atividades físicas. Antes de continuarmos quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha no vídeo. Diabetes tipo 2. Essa é a apresentação mais comum da doença. Em torno de 90% das pessoas diagnosticadas, normalmente adultos, mas crianças também podem apresentar, têm diabetes tipo 2. E ela surge quando o organismo não consegue usar de forma correta a insulina que produz. Ou, então, o organismo não fabrica o hormônio suficiente para conseguir controlar a glicemia. Claro que fatores genéticos podem desencadear o diabetes tipo 2. Mas, o mais comum envolve casos de pessoas acima do peso e com má alimentação. Como temos percebido um aumento no número de crianças obesas, também ocorre o crescimento de pequenos com diabetes tipo 2. Após a avaliação médica, será determinado se o tratamento envolverá atividade física e mudanças na rotina alimentar, ou exigirá o uso de insulina e outros medicamentos para o controle glicêmico. Em resumo, as diferenças entre diabetes tipo 1 e tipo 2 são, tipo 1, muitas vezes é diagnosticado na infância, é uma doença autoimune não está associada ao excesso de peso, é tratada com injeções de insulina, não pode ser controlada com outro medicamento, a não ser a insulina, tipo 2. O mais comum é aparecer em adultos acima dos 30 anos de idade, o corpo passa a ter resistência à insulina, ou seja, perde a capacidade para responder aos efeitos do hormônio, mesmo com fatores genéticos, está bastante associado ao excesso de peso. Dependendo do caso, podem ser utilizados medicamentos. Em que momento são iguais? Diabetes tipo 1 e tipo 2 são parecidos no fato de aumentarem, consideravelmente, o risco da pessoa portadora da doença ter outros tipos de problemas futuros. Estamos falando de cegueira, insuficiência renal, doenças cardíacas, AVC e amputação de pés e pernas. 